车里先生，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙、琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静贯穿着平凡不平凡的。夏秋冬，一些花语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响。曾经或许以为，梦想在远方，像快点长大。还叫上全名了，因为我认识的素年哥是不会在别人背后说别人坏话的。背后说人是不对，但我就是觉得那莫海没安好心。别人怎么没安好心了？他肯定是，肯定就是对你有想法。你想哪儿去了？人家就是把我当学妹，而且人家有一个喜欢的姑娘，只是没有表白而已。你见过那姑娘吗？没有，又不是我们学校的。那万一是他编出来让你放松警惕的呢？你怎么把人心想那么坏呢？因为是你，所以担心。那你用担心的名义让我难堪是吗？我也不想让你难堪，我只是怕你疏远我。我现在进了大学，又进了学生会，每天事情很多，当然是会忙起来的。我知道你忙，但起码让我联系得上你，行吗？那我尽量每天早点回去，给你说个晚安，行吗？说话算数，算数。那你早点回去吧，那两个人还等你。嗯，那我走了。姐，他吃醋了，为什么吃醋呀、啊？哎，傻妞，他喜欢你呗。这光天化日的，你别乱说。他看着你眼里都冒星星了，还用找我乱说？素年哥对我的喜欢，就是就是哥哥对妹妹的那种喜欢。你喜不喜欢他？我们之间，你能不能别说什么喜不喜欢的呀？哎呀
，我就知道你会这么说。作为情感专家，我要给你一点爱的启蒙，给你出炉三道情感测试题，你别过脑子，直觉回答。首先，先在你的脑海里浮现出张琪的大脸。为什么是张琪的脸呀、啊？有对比才有真相啊。嗯，好了。第一题，你见到他会不会开心呀？还行吧，跟见到你差不多。第二题，见不到他会不会难过啊？不会，但会有一点担心。担心什么？担心他嘴贱被人揍呀？有理有据。那第三题，如果他被别的女生抢走了，你会不会生气？哼。佩服呀，女中豪杰，为民除害。那我们现在把张琪的脸换成素颜。你见到他会不会开心呀？嗯。见不到他会不会难过啊？嗯。如果。他被别的女生抢走，你会不会？你干什么？疼疼疼！现在还不承认喜欢他？承不承认？有那么重要吗？想不想做他女朋友啊？嗯，嗯，那那太尴尬了。尴尬什么呀？两情相悦就得在一起。你现在想想，如果他表白了。你会不答应吗？他不可能表白吧？你想让他表白吗？我不想。现在这样挺好的。我本来有办法让他开口，好歹确定一下他对你是妹妹的喜欢，还是对女神的喜欢。嗯，你不想知道那就算了。啊，那那嗯，那亲亲也行。哟。送这么贵重的礼物，想表白啊？表什么白呀、啊？这么方便联系。夏年年，你对少雪的爱，那是瞎了眼的百云深都能看得出来呀、啊。我跟你说，有些事情你不说，就永远没法开始。开始什么？谈恋爱呀？啊？被我猜中了吧？啊？是不是想谈恋爱？你早说啊！我教你啊！谁想啊？你就不想让他当你女朋友吗？女朋友啊，这样就可以牵个小手手，亲个小嘴嘴，接个小混混，住个小洞房。闭嘴！新郎新娘入洞房，快点！哎呦！哎，这么叫我的人多了，你是头一个男性。说这你呢，你不表白啊，肯定后悔。你想想看，高中那时候管得严，这都大学了，放飞自我。莫寒只是其中的一匹狼，以少学的可爱程度，那放在咱们这学校，我早就，我早就帮你追到手了。嘿嘿我跟小雪。已经习惯这样了，突然改变，我怕他接受不了，还是顺其自然吧。寒而不露，水到渠成，高手啊！你这脑回路，可能跟我有些区别。哎，你就不想知道他，他喜不喜欢你？他多喜欢你啊？嘿嘿嘿嘿，又不想明说，又想两情相悦。这就得靠男性的魅力，女性的魅力，简单来说，就是诱惑。诱惑，我就想知道他喜不喜欢我，直接问不就行了吗？直接问我们就输了。要诱惑他，自己说出来。那你，你说具体一点。诱惑，要讲究。欲扬先抑，我们要先冷他一下，然后让他觉得你若即若离。你
这情似火啊！你得让他感受到火光笼罩着我，然后你要凝视他的双眼，让他明白你的深情，然后抓住他的手，让他感受爱的厚重，最后说一句情话，直击他的内心。然后呢？在他最心动的时候，抽身而退。然后，他会被我们的冷漠吓退。这个时候，突然开始，开始我们用。先是雷木传奇，然后楚楚动人。在不经意间，碰他一下，最后出其不意的撒个娇，不懂。为什么抽身而退啊？你得让他明白，你是个男人。这还不够明显吗？哎，我不是说这，你得让他明白你。郑素年是个正当壮年的大小伙子，在对他的爱上火的情况下，还能守住这男女大房保持距离，你简直就是那谁来着？呃，东郭先生二代。东郭先生抱的是狼。哎，坐坐还不认识谁？被我吓会。对对对对对对对。这是重点吗？你都把我思路打乱了。你只要记住一点，有欲望那是心动。忍得住才是认真了，所以你要先热情，再冷静。那要是静不下来呢？嘿嘿，这个问题很好，为师每次都热过头来。所以这时候，你要默念“忍字诀”。忍字诀，忍一时，风平浪静，做懒人也屏心静气。好，现在由本小姐亲自给你做下示范。Waiter， 有什么可以帮您的吗？还要我说吗？您不说，我怎么知道？顾客的心思你不懂吗？不是，小姐，药店出门左转。哎，别走！人家的心思，怎么就是不懂？呢？哎呀，人家想要纸巾啊！你还凶人家啊,啊！纸巾，纸纸巾，有有有有有有有，你你看还要吗？我我去给你拿。行，有事我再叫你啊。好。明白了吗？这么巧，看书呢。哎，咱们喝的是同款咖啡啊。哎，别动！你干嘛？数你手上的斗。什么斗？就是指纹圈啊。你说话。你三个斗，我七个斗，今生注定一起走。什么呀？这样，才是十全十美啊。对不起，我不该说这些，是我僭越了。再会。哎，你等等。现在还不是时候，总有一天我会再牵起你的手，数你手上的三个刀。哎，托
同学，你叫什么名字啊？你等等啊，同学。哎呀，自打我们小雪住了校以后吧，嗯，我跟你说，我连做饭的这个心劲儿都没了。今天一说来你们家吃饭，哎呦，我给他高兴的，拉着我就赶紧的，快点，快点，快点，赶上伙食来了。男人就这样，别人家的饭都好吃。哎，老郑呢？老郑又去外地讲学了，现在忙着呢。我听说啊，他现在特别的吃香，多好啊！哎，你知道吗？乔木生啊。我知道，我正准备去看呢。哎，怎么样啊？我去看过了，大胖小子，哎呦，特招人喜欢。是吗？那个思远对乔木那个好啊，跑前跑后的伺候着，都快给宠上天了，让人看着都羡慕。哎呦，太好了，哪像他们俩呀？真是，他们俩就别提了，这时间长了，嫌他们老了呗，不好看了。好看，真好看。听见了吧？说你呢，说你呢。声音上了大学，你说长得那么漂亮，嗯，这是不是好多人追她呀？她敢，我跟她约法三章了。上大学期间不许谈恋爱，她要敢谈恋爱，腿给她打断。尝尝我的心意。哇，这都是你自己做的呀？这也太……我先冷他一下。太一般了吧？你觉得哪道不好？告诉我，我重新给你做。凑合吃。等一下想吃什么？我帮你加。不用了，还是我自己来吧。你抓我的手干嘛呀手上的斗，嗯，说手上的斗。你。你手上没有抖啊？我手上倒过去没有抖。说一句情话，直击他的内心。没关系，以后我的刀就是你的。你还是自己留着吧。他会被我们的冷漠吓退，这个时候。
突然开始，开始我的诱惑。四年哥，你想吃什么？雷木传奇。任你时，风平浪静。自己家。四年哥，你想吃什么？我给你加呀。突然做这么近干嘛呀？楚楚可怜。你坐那么远，人家都看不清你了。做懒人，要屏心静气。为什么要看清呢？在不经意间，碰他一下。因为你好看呀，可好看了。嘴巴也好看，鼻子也好看，眼睛也好看，眉毛。所以这时候，你要默念“忍”。自觉。干嘛呀？现在还不行。什么不行呀、啊？总有一天，我会再次牵起你的手，数你手上的抖。出其不意的，撒个娇。人家手上没有抖，在他最心动的时候抽身而退，那就等有了再说。现在吃饭，完了，素年哥根本就把我当小孩你现在知道。我有多认真？这事儿成了。这事儿完了。这样你都不冲动，他绝对知道你是来真的。这样他都不动心，他不会是有什么病吧？我就说，我直接问吧，你非得让我去诱惑，你以后让我怎么面对素年哥嘛？别急，我觉得素年应该是被吓住了，他这么聪明，回家想想，说不定能回过味儿来。咱们以不变应万变，按兵不动。什么都别想，正胜追击。怎么追击啊？必杀技，战。是战争与和平吧？披萨辣，一回事。养兵千日，用兵一时。咱们素年今天迎来了人生的转折点，玩好了，他抱不得美人归；这玩砸了，他老大徒伤悲。哎，我说裴指导员啊，咱们几个衣服怎么还不一样呢？这你就不懂了吧？这男主角和女主角一对。咱们配角一对，啊，素年，今天我们的任务只有一个，送人头，什么意思啊？只要你一举枪，我们就倒地。同志们，咱们烘托战场紧张气氛的同时，还要凸显素年的英勇，明白了吗？明白。大声点儿，明白。吃吧。不是说男女主一对吗？失算了，失算了！这孙子怎么来了？不是你说让小雪多带点人吗？我跟小雪说多叫点女生，这现在怎么办？把他赶走吧。赶他干嘛？来的正好。呃，咱们是要九打一吗？哎，八海，谁让你来的？我是来保护我的学妹们
，我怕他们受伤。用你保护啊？哎，这个不算啊，咱们重新分下波。素年跟小雪一对啊。呃，我觉得还是按学校分比较好吧，毕竟熟人一对，体验就比较好。发海。你再多说一句，我我把你家的雷峰塔下面啊！哎，我觉得这样挺好的呀，按学校分，集体荣誉感比较好。嗯，哎，传媒大学的，你说的你，行了，就这样吧，换衣服。哎，战场上见，啊！一下你们装备看没什么问题，这儿是保险，退到这边去打开。哎，嗯，我为什么不能跟素年哥一组啊？你不懂，要想是说男人的真心，就得站在他的对立面。他要是真喜欢你的话，无所谓输赢，只想让你开心。小雪，啊、哦，以后你留在这儿做诱饵，我们埋伏在四周，好吧？啊、哦，准备。A 计划既然失败了，咱们就用 B 计划。好，哎，啥是 B 计划？美女都是爱英雄的，胜者为王，败者为寇。同志们，今天咱们必须赢下这场战役。那就拿出我们真正的实力。杀他个片甲不留。对，来，你在地上，你放上面，你你第二个，你们俩给我挂个。我不是，我是，不是，来，小姐，加油！我是一婉儿，我是不是应该做点什么呀？逮着了吗？啊，还敢埋伏我们？我投降。不接受。看你下次还敢来！对上，老实点。一到一百，自己选个数吧。啥意思啊？打你的枪数。这么急？很疼的，就是这么疼。你自己不选，我就帮你选了。怎么没有动静？不知道，我去看看。你小心点儿。三、二、一。自为之啊！
，你们已经被包围了，不要再做无谓的反抗。那个法海已经被我们打死了。再给你们最后一次机会，要不然我们可就冲了啊！一会儿我出去吸引他们火力，然后找准时机，杀他们个措手不及。数三个数，三。差不多得了啊！这毕计划初见成效，也趁热打铁呀、啊！你这本来的 C 计划 ，C 计划。那个，今天咱们就先到这儿啊！接下来我们去泡温泉，再见。于是。就说啊要不，你把头发扎起来吧。怎么了？哎，我
我有点痒。他们都不怕，你还怕痒？可以了，我还没涂完呢。我好了。四年哥，你怕痒是吧？你就怕痒。我记起来了，你怕痒，怕痒。情况呀，这么慌张？你俩发生什么了？老实交代。这么快就完事了？哎，想多了吧？我是说，你们上药这么快就完事了？哎，怎么突然这么闲啊？有时间陪我们打游戏，还泡温泉？我上一个设计呢，赚了不少，够我歇一阵的。打算怎么歇？过几天吧，我想把云锦接过来，带她好好的看一看北京。每次说到云姐，你眼里都带着笑。没办法呀，这人呐，要是心有所属，真藏不住。对了，你们是怎么认识的？我们俩，青梅竹马。那你当初是怎么知道自己喜欢他的？哎呀，这刚开始吧，也不知道。哎，男孩嘛，是开窍慢。哎，但是有一天啊，他穿着一件红色的旗袍过来给我看，就那一瞬间，我就决定了这辈子非他不娶了。你俩。真好。哎，行了，也别总说我们俩了，你们呢？哎呀，我的努力终于没有白费呀、啊！孙年哥，怎么会突然变成这个样子呀？不是他变了，是你俩开窍了。嗯，现在问题又来了。什么问题啊？既然你已经确定了他喜欢你，那你呢？你喜欢他吗？你想跟他在一起吗？哎，我挺好奇的，你说你们俩人都互相喜欢，怎么就不在一起啊？我也想。但是我怕真的走出那一步，一切都变了。你就是想太多，你最应该想的，是你是不是非他不可、啊？哎，如果你是的话，你怕什么呢？反正不管结果怎么样，你都赖上他了呀。哎，你现在先不要说话，看。
看一个男人，心定没定，就是要看他想不想娶。你把眼睛闭上，你先闭上，先闭上。你想象一下，跟他的婚礼。在一起，一切是不是都会变呢？小雪，小雪，四年哥。做你的。